আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছেন বন্ধুরা সবাই আশা করি আল্লাহর মেহেরবানিতে আপনারা সকলেই ভালো আছেন দেশীয় দেশের বাইরে যে যেখান থেকে দেখছেন ফুল স্টেক জাভাস্ক্রিপ্ট ডেভেলপমেন্ট সিরিজের পঞ্চম পর্বে জেট আইটি বাংলার পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ মুর্শিদুল আলম বন্ধুরা গত পর্বে আমরা শিখেছিলাম জাভাস্ক্রিপ্টের স্টেটমেন্ট সম্পর্কে এ পর্যায়ে আজকের পর্বে আমরা শিখব জাভাস্ক্রিপ্টের স্টেটমেন্টের সাথে সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী তাহলে আজকের এই টপিকের কোনো কিছু মিস না করতে চাইলে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল আর ভিডিওটি দেখে যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে লাইক ও কমেন্ট করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে যে টাইটি বাংলার সঙ্গে থেকে আমাকে উৎসাহিত করবেন আর বর্তমান সিরিজের সবগুলো ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করার পর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা বেল আইকনটির অল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন তাহলে যখনই নতুন ভিডিও আপলোড করা হবে সাথে সাথে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে আপনাকে তাহলে চলুন শুরু করা যাক তো বন্ধুরা গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম স্টেটমেন্টের সাথে সম্পর্কিত আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যেমন প্রথমত হচ্ছে ভ্যালু তারপর হচ্ছে অপারেটর তারপর হচ্ছে কিওয়ার্ড তারপর এক্সপ্রেশন তারপর হচ্ছে কমেন্টস তো ইতিপূর্বে আমরা কমেন্ট সম্পর্কে শিখেছিলাম তো এ পর্যায়ে আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব ভ্যালু নিয়ে তো জাবা স্ক্রিপ্টে ভ্যালু হচ্ছে আপনার দুই প্রকারের প্রথম ভ্যালুটি হচ্ছে আপনার ফিক্সড ভ্যালু বা স্থির মান আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভেরিয়েবল ভ্যালু তো বন্ধুরা আমরা জানলাম যে জাবা স্ক্রিপ্টের ভ্যালু হচ্ছে আপনার দুই প্রকারের যেমন ফিক্সড ভ্যালু আর হচ্ছে ভেরিয়েবল ভ্যালু তো আবার ফিক্সড ভ্যালুকে বলা হয় আপনার লিটারেলস আর ভেরিয়েবল ভ্যালুকে বলা হয় ভেরিয়েবল তো এবার আসুন আমরা লিটারেলস কি সে বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করি তো লিটারেলস হচ্ছে স্থির মান যা বিভিন্ন রকমের হতে পারে এগুলো একটি পূর্ণ সংখ্যা যেমন ধরুন টেন এটা একটি পূর্ণ সংখ্যা এগুলো একটি পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে আবার আপনার এমন হতে পারে যেটা হচ্ছে টেন পয়েন্ট ফাইভ জিরো অর্থাৎ দশমিক সংখ্যাও হতে পারে তো লিটারেলস আপনার একটি পূর্ণ সংখ্যা যেমন এখানে টেন বা হান্ড্রেড যাই থাকুক না কেন একটি পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে কিংবা আবার একটি দশমিক সংখ্যাও হতে পারে অথবা এগুলো ছাড়াও আপনার টেক্সট হতে পারে টেক্সট যাকে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টে স্ট্রিং বলে থাকি স্ট্রিং টেক্সটকে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টে স্ট্রিং বলে থাকি তো লিটারেলসের মধ্যে আপনার স্ট্রিংও হতে পারে যা আমরা ডবল কিংবা সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে লিখে থাকি যেমন ধরুন জেট আইটি এটা একটি টেক্সট আর জাভা স্ক্রিপ্টের মধ্যে ডবল কিংবা সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে যদি কোনো টেক্সট লেখা থাকে তাহলে সেটাকে স্ট্রিং বলা হয় তো লিটারেলসের মধ্যে আপনার সংখ্যা অথবা স্ট্রিংও হতে পারে যা আমরা ডবল কিংবা সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে জাভা স্ক্রিপ্টে লিখে থাকি তাহলে আমরা এখান থেকে মোটামুটি লিটারেলস সম্পর্কে কিছু ধারণা পেলাম তো আস্তে আস্তে আমরা এই সকল বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে পারব যখন সামনের দিকে আমরা আগাবো তো বন্ধুরা এবার আসুন আমরা ভেরিয়েবল ভ্যালু সম্পর্কে জানি ভেরিয়েবলের বাংলা অর্থ হচ্ছে আপনার চলক যে কোনো প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে ভেরিয়েবল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভ্যালু প্রোগ্রাম কোডিংয়ের সময় এমন কিছু ডাটা রাশি আমরা ব্যবহার করে থাকি যার মান মেমোরিতে জমা রাখতে হয় প্রয়োজনে এবং লজিকের ভিত্তিতে প্রসেসিংয়ের সময় এর মান পরিবর্তন হতে পারে আর তাই ভেরিয়েবল ভ্যালুটি সদা পরিবর্তনশীল তো বন্ধুরা জাভা স্ক্রিপ্টে ভেরিয়েবল নির্দেশ করার জন্য ভার লেট বা কনস্ট এই কিউওয়ার্ডগুলো ব্যবহৃত হয় তবে ভার কিউওয়ার্ড ব্যবহৃত হতো আপনার দুই সালের পূর্বে জাভা স্ক্রিপ্ট যখন আপনার ই এস সিক্স ভার্সন নিয়ে আসে তো সেই লেটেস্ট ভার্সনে আপনার লেট ব্যবহার করা হয় তো কনস্ট ব্যবহার করা হয় ভিন্ন কারণে তো এই ভার লেট এবং কনস্ট 
এগুলো নিয়ে আলোচনা হবে আপনার যখন আমরা কিওয়ার্ড সম্পর্কে শিখব তবে এটুকু জেনে রাখুন জাভাস্ক্রিপ্টে ভেরিয়েবল নির্দেশ করার জন্য ভার লেট এবং কনস্ট ব্যবহৃত হয় তারপর জাভাস্ক্রিপ্টে আপনার ভেরিয়েবল দুইটি ভাগে বিভক্ত থাকে যেমন ধরুন ভেরিয়েবল নেওয়ার জন্য আমি এখানে ভার কিওয়ার্ডটি ব্যবহার করলাম ভার এখানে দিলাম এক্স তারপর সেমিকুলন দিয়ে স্টেটমেন্ট কমপ্লিট করলাম তো এখানে ভার কিওয়ার্ডের পর আমি যে এক্স নিয়েছি এটি হচ্ছে আপনার ভেরিয়েবলের নাম তারপর এখানে আরও একটি ভেরিয়েবল নেই ভার এক্স সমান সমান এখানে ফাইভ নিলাম তো এখানে ভার এক্স এটা হচ্ছে আপনার ভেরিয়েবলের প্রথম অংশ আর এখানে সমান সমান দেওয়ার পর যে ফাইভ লিখলাম এই ফাইভ হচ্ছে আপনার ভেরিয়েবলের ভ্যালু তো এটা হচ্ছে আপনার দ্বিতীয় অংশ তো ভেরিয়েবলে মূলত কয়টি পার্ট থাকে দুইটি পার্ট থাকে প্রথম পার্টটি হচ্ছে আপনার ভেরিয়েবলের নাম আর দ্বিতীয় পার্ট হচ্ছে আপনার ভেরিয়েবলের ভ্যালু তো যখনই আপনি কোনো ভেরিয়েবলের পর এখানে সমান সমান চিহ্নের পর এর ডান পাশে কোনো মান বসিয়ে দেবেন তখন এটাকে বলা হবে আপনার ভেরিয়েবলে ভ্যালু অ্যাসাইন করা আর এটাকে বলা হয় আপনার ভেরিয়েবল ডিক্লার করা এখানে শুধুমাত্র আমরা ভেরিয়েবল ডিক্লার করেছি আর এখানে আমরা একটি ভেরিয়েবল ডিক্লার করার পাশাপাশি এর মধ্যে আমরা এর ভ্যালু অ্যাসাইন করেছি আর অ্যাসাইন করা হয় এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে সমান সমান যে চিহ্নটি ব্যবহার করেছি এটাকে জাভা স্ক্রিপ্টে বলা হয় অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর তো অপারেটর নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে তো এখন শুধু এটুকু জেনে রাখুন জাভা স্ক্রিপ্টে সমান সমান চিহ্নকে বলা হয় অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর তো এই ভেরিয়েবলের মানের ক্ষেত্রে আপনার এখানে নিউমেরিক সংখ্যা বুলিয়ান এমনকি স্ট্রিং এরে বা অবজেক্টও হতে পারে নিউমেরিক সংখ্যা বলতে বোঝানো হয় সংখ্যাযুক্ত কোনো শব্দ যেমন এখানে আমি লিখি আই এম এ জি ইমেজ ওয়ান ইমেজ ওয়ান লিখলাম এখানে এই ইমেজ শব্দটির সাথে একটি সংখ্যা যুক্ত রয়েছে তারপর হতে পারে আপনার ইমেজ টু এরকম হতে পারে এটাকে বলা হয় নিউমেরিক সংখ্যা তো ভেরিয়েবলের মান হিসাবে এরকম আপনার নিউমেরিক সংখ্যাও থাকতে পারে তো নিউমেরিক ভেরিয়েবল নেওয়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই ওয়ার্ডের শেষে সংখ্যা নিতে হবে যদি এরকম হয় যে ওয়ান ইমেজ জাভা স্ক্রিপ্টে আপনার এইভাবে প্রথমে সংখ্যা দিয়ে কোনো ভেরিয়েবল নিতে পারবেন না যদি আপনি নিউমেরিক সংখ্যা ব্যবহার করতে চান তাহলে সংখ্যাটি থাকবে আপনার যেমন ইমেজ ওয়ান এরকম আপনার শব্দের শেষে থাকবে শব্দের প্রথমে কোনো সংখ্যা নিতে পারবেন না তেমনি আরও কিছু চিহ্ন রয়েছে যেমন অ্যান্ড সাইন পার্সেন্টেজ এই ধরনের চিহ্ন দিয়ে আপনি কোনো ভেরিয়েবল নিতে পারবেন না যেমন ধরুন আপনি এখানে নিলেন যেমন ধরুন আপনি এখানে নিলেন ইমেজ অ্যান্ড ফটো ইমেজ অ্যান্ড ফটো এরকম কিছু নিলেন আপনি কিন্তু এখানে যদি আপনি এই ধরনের চিহ্ন ব্যবহার করেন তাহলে জাভা স্ক্রিপ্ট সেটাকে ভেরিয়েবল হিসেবে গণ্য করবে না এছাড়া আরও কিছু সংরক্ষিত কিওয়ার্ড রয়েছে যেগুলো আপনি ভেরিয়েবল হিসেবে জাভা স্ক্রিপ্টে ব্যবহার করতে পারবেন না সেই ওয়ার্ডগুলোর সাথে আমরা পরিচিত হব যখন আমরা কিওয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করব তখন তো এবার আসুন জেনে নেওয়া যাক বুলিয়ান টাইপ ভেরিয়েবলস কি বুলিয়ান টাইপ ভেরিয়েবলস হচ্ছে আপনার যেমন এখানে একটি ভেরিয়েবল নেই ভার ইয়েস সমান সমান ইয়েস সমান সমান আপনার কি হবে ইয়েস সমান সমান হবে ট্রু কারণ ইয়েস হচ্ছে আপনার পজিটিভ লজিক তো সেই জন্য ইয়েস সমান সমান এখানে হবে ট্রু তারপর আরও একটি ভেরিয়েবল নেই এখানে ভার এখানে লিখি নো তাহলে নো সমান সমান কি হবে ফলস কারণ নো হচ্ছে আপনার নেগেটিভ লজিক সেই জন্য নো সমান সমান হবে আপনার ফলস আর এখানে পজিটিভ আর নেগেটিভ লজিককে যে ভ্যালুর মাধ্যমে নির্দেশ করা হয় সেই ভ্যালুকে বলা হয় আপনার বুলিয়ান ভ্যালু বুলিয়ান ভেরিয়েবলের আবার আপনার দুইটি ভ্যালু রয়েছে যেমন একটি হচ্ছে ট্রু অন্যটি হচ্ছে ফলস তো তারপর আসে আপনার এস টি আর আই এন স্ট্রিং ভেরিয়েবল 
तो स्ट्रिंग वेरिएबल बोलते जावा स्क्रिप्ट पे बुझाना है जे कोनो टेक्स्ट के जेवन धरून जेट आई टी हाइफेन बांग्ला ये टाइप टी टेक्स्ट और ये टाइप के जावा स्क्रिप्ट पे बोला है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के रखते हैं अपना डबल कोटेशन किंबा सिंगल कोटेशन अर बेहतर है तो आशा करें अपनी स्ट्रिंग वेरिएबल शंपर के बुझते पर चें जावा स्क्रिप्टे वेरिएबल नाम एवं स्टेटमेंट शब्द किसी अपना केस सेंसिटिव और तब जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज टी अपना एक टी केस सेंसिटिव लैंग्वेज जब हम धरो ना अपने एक टी वेरिएबल निलेन भार एन ए एम इन नेम तार पर समान समान हम एक टी स्ट्रिंग नहीं जेट आई टी हाइफेन बांग्ला तार पर अबार और एक टी वेरिएबल निलेन एक हम दिलेन नेम तार पर समान समान तार बांग्लादेश तो इखे ना मैं एक ही ना मैं दूसरी भेरिएबल नहीं है ची और तब वो दूसरी होती है अपना नेम तो इखे ना देखूँ प्रथम भेरिएबल नाम टी दिए ची अमी छोटा हाथ रख कर दिए और द्वितीय भेरिएबल नाम दिए ची अमी बड़ा हाथ रख कर दिए जो दिए इखे ना नाम एक दिखते कि वो दूसरी सेम किंतु � बड़ा हाथ रखो दे जो शुरू करें चीज़ जिता शेटा के अलग एक टी भेरिएबल शेबे गुन्नो कर बे अर्थात ए दुई टी शंपुर्नो अलग भेरिएबल ताय जवाब स्क्रिप्टे भेरिएबल एवं स्टेटमेंटर क्षेत्रे ए केस सेंसिटिविटी बिशोटी अपर बात है रखे कास करते हबे तो एबरा शोन जिन्हें या जाक जवाब स्क्रिप्टे � C A R S कार्स नाम एक टी वेरिएबल निलाम तापर शवन शवन तापर इखन अपनर थर्ड ब्रेकर शुरू शेष करते हमें जो दे अपने एरेनिया कास करते चान तो कारण मध्य अपनर विभिन्न कंपनी कार्ड थकते पारे तो शिक्षित्रे अपने जो दी इखन ए कार्स वेरिएबल एर एकाधिक भेलो भी भर करते चान ताहल अपनर ए वेरिएबल गुलूर S double A B sub तार पर होच्छे आर एक टी कंपनी नाम लिखी B U L B U बल्बो तार पर कॉमा तार पर होच्छे अपना B M W तो इखे ना मैं तीन टी कार कंपनी नाम लिखे ची sub बल्बो B M W ये रकम आरो अशंक हो कंपनी नाम थकते पारे तो जोखने अपने एक टी भेरे बोलर मधे एक अधिक भेलू ऐसा इनकर बन तो खन अपना के ये ऐरे बेवहर करता है बे और जोखनी अपने ये भावे एक अधिक भेलू बेवहर कर बन भेरी वेलर ये टाइप टी के अपना बोला है ऐरे एक उन्हें तो चिंता करते हैं जो ये गुलाब अपन की जिनिश हाँ तो एक तो कोठी लग चें एक एक तो अशामविक लगती पड़े � जावा स्क्रिप्टर ऑब्जेक्ट वेरिएबल तो ऑब्जेक्टर क्षेत्र में अभी एक है एक टी वेरिएबल नहीं भार एक है नहीं कार तो अखंड धरुन एक टी गाड़ी विभिन्न बोशिस्टर था के जब उन कार टाइप तापर एक है ना अपना डबल किंबा सिंगल कोटेशन एर मध्य लिखते हो बे कार टाइप तो एक है लिखिये अमी F I A T F I T तापर � मॉडल तो ये खाता भी विभिन्न भेलो लिखा रखते हैं अपना के कोलोन में बाहर करता है तार पर कोटेशनर में ध्यान अपना के भेलो लिखता है जब हम मॉडल लिखते हैं धरुने इखाने पास वाइक दिलाम तार पर होते गारे कलर कलर होते पर व्हाइट किंबा रेड तो ये भावे जोखन अपने कोनो डाटा के लिख बैन इगुलो के अपने � इतने काट कोरी इखन अपना के सेकंड बैकेट शुरू शेष करते हैं तापर एर बेहतर अपना ये ऑब्जेक्ट गुलक रखते हैं तो इतना होच्छ अपना ऑब्जेक्ट भेरिएबल लिखा सिस्टम तो इखन थे के होता हल्का धारणा पाच्चेन जो ऑब्जेक्ट बोलते की भोजन होए कुना बोस्तु के बोला है अपना ऑब्जेक्ट आर भेलु बोला है 
কালার তারপর হতে পারে ফিউল ক্যাপাসিটি আরও বিভিন্ন কিছু থাকতে পারে তাহলে অবজেক্ট সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হয়তো এখান থেকে পেয়েছেন তো এবার আসুন আমরা জেনে নেই জাভা স্ক্রিপ্টে ভেরিয়েবল লেখার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি কি তো জাভা স্ক্রিপ্টে আপনার ভেরিয়েবল লেখার সবচেয়ে উত্তম প্র্যাকটিস হচ্ছে আপনার যখনই কোনো ভেরিয়েবল নেবেন যেমন ধরুন এখানে একটি ভেরিয়েবল নিচ্ছেন আপনি ভার এন এ এম নেম জেট আইটি বাংলা তো এখানে একটি ভেরিয়েবল নিলাম নেম সমান সমান জেট আইটি বাংলা তো ভেরিয়েবল লেখার জন্য আরও একটি সিস্টেম রয়েছে যেমন মনে করেন এখানে লিখলাম এফ আই আর এস টি ফার্স্ট এন এ এম ই ফার্স্ট নেম মুর্শিদুল মুর্শিদুল লিখলাম ফার্স্ট নেমে তো এখানে একটি বিষয় খেয়াল করুন প্রথমে আমি এখানে লিখেছি নেম অর্থাৎ ছোট হাতের অক্ষর দিয়ে শুরু করেছি তারপর দ্বিতীয় ভেরিয়েবলে লিখেছি ফার্স্ট নেম তো এখানে প্রথমটি হচ্ছে আপনার সিঙ্গেল ওয়ার্ড আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আপনার ডবল ওয়ার্ড তো যখন আপনি কোনো সিঙ্গেল ওয়ার্ড ব্যবহার করবেন ভেরিয়েবল নেওয়ার ক্ষেত্রে তখন অবশ্যই ছোট হাতের অক্ষর দিয়ে শুরু করবেন আর যখন আপনি ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে ডবল ওয়ার্ড ব্যবহার করবেন সেক্ষেত্রে প্রথম ওয়ার্ডটি আপনি ছোট হাতের অক্ষর দিয়ে শুরু করবেন এবং দ্বিতীয় ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষরটি বড় হাতের দিয়ে শুরু করবেন তো এভাবে লেখার সিস্টেমকে বলা হয় আপনার ক্যামেল কেইস তো জাভা স্ক্রিপ্টের সবচেয়ে বেস্ট প্র্যাকটিস এটাই আপনি যখন সিঙ্গেল ওয়ার্ড ব্যবহার করবেন তখন ছোট হাতের অক্ষর দিয়ে শুরু করবেন আর যখন ডবল ওয়ার্ড ব্যবহার করবেন তখন প্রথম ওয়ার্ডটি শুরু করবেন ছোট হাতের অক্ষর দিয়ে তারপর যখন দ্বিতীয় ওয়ার্ডটি লিখবেন তখন দ্বিতীয় ওয়ার্ডটির প্রথম অক্ষরটি লিখবেন বড় হাতের আশা করি জাভা স্ক্রিপ্টের ভেরিয়েবল লেখার উত্তম পদ্ধতিটি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এভাবেই আপনারা লিখবেন তো বন্ধুরা পরিশেষে আসুন আবার আমরা ভেরিয়েবল সম্পর্কে আরও একটু সহজভাবে বুঝে নেই কারণ ভেরিয়েবল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় প্রতিটি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আপনার ভেরিয়েবলের ব্যবহার দেখতে পাবেন তো ভেরিয়েবল সম্পর্কে যদি আরেকটু সহজভাবে বলতে যাই তাহলে ভেরিয়েবলকে আমরা একটি বাক্স পাত্র ব্যাগ বা মেমোরি কার্ডের সাথে তুলনা করতে পারি যার মধ্যে আমরা বিভিন্ন প্রকারের ডাটা জমা বা স্টোর করে রাখতে পারি যা পরবর্তীতে প্রোগ্রামের প্রয়োজন অনুযায়ী এর মান পরিবর্তন করতে পারি এবং ব্যবহার করতে পারি যেমন ধরুন এখানে আমি একটি ভেরিয়েবল নিচ্ছি ভার নেম সমান সমান এখানে জেট আইটি হাইফেন বাংলা লিখলাম তো এইটুকুর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে এখানে আপনার এখানে যে আমি ভেরিয়েবল একটি নাম দিলাম নেম এই নেমের মধ্যে আপনার এই জেট আইটি বাংলা এই ডাটাটি এসে স্টোর হবে মানে জমা হবে এই নেমের মধ্যে তো এবার আসুন বিষয়টিকে আমরা প্রমাণ করে দেখি আসলে এই ডাটাটি এই নেম ভেরিয়েবলের মধ্যে জমা হয় কি না তো প্রথমে আমরা এখানে এটাকে ব্রাউজারে প্রদর্শন করাবো সেই জন্য এখানে লিখবো ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট ডট রাইট তো এখন যদি আমরা এখানে ডকুমেন্ট ডট রাইট এর মধ্যে জেট আইটি বাংলা এই ভ্যালুটিকে কপি করে এর মধ্যে রেখে দিই তো এখন আমি এই ভ্যালুটিকে ডকুমেন্ট ডট রাইট এর মধ্যে রেখে দিলাম এবার যদি আমরা পেজটিকে সেভ করি তারপর ব্রাউজার ওপেন করি আসুন দেখি কি শো করে এখানে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন জেট আইটি বাংলা আমার এই ডাটাটি শো করছে যা আমি ডকুমেন্ট ডট রাইটের মধ্যে লিখেছিলাম তো এখানে যদি আমি এই ভ্যালুটি লিখি কিংবা এখানে আর অন্য কিছু যদি লিখি যেমন ধরুন এখন লিখছি হ্যালো ওয়ার্ল্ড হ্যালো ওয়ার্ল্ড যদি লিখি পেজ সেভ করে রিলোড দিই তাহলে এখানে হ্যালো ওয়ার্ল্ডই শো করছে অর্থাৎ আমি এখানে যা কিছু লিখব তাই শো করবে তো আমার কথা হচ্ছে এখানে আমি জে টাইটি বাংলা কিংবা হ্যালো ওয়ার্ল্ড না লিখে আমার ইচ্ছে হচ্ছে এখন আমি এখানে আমার ভেরিয়েবলের নামটি লিখব এখানে ভেরিয়েবলের নামটি দিলাম কারণ এই ভেরিয়েবলের মধ্যে তো আমার এই জেট আইটি বাংলা এই ডাটাটি জমা হওয়ার কথা তো এখন আসুন দেখি এই ভেরিয়েবল নেমের মধ্যে আমার এই ডাটাটি জমা হলো কি না পেজটি সেভ করুন তারপর ব্রাউজারে আসুন 
रिलोड दिन तो देखते बात चले इखने नेम शो करते हैं इखने तो नेम शो करार को था ना इखने शो करार को था नेमेर मध्य जी डाटा टी स्टोर हुए चे शे डाटा टी शो करार को था तो इखने क्या नो इ डाटा टी शो ना करे नेम शो करते हैं यार कारण होते हैं अमरा जोखन ये भेरिएबल टी के कोटेशन के मध्य रखे ची तो खन जावास्क्रिप्ट इंजन इटा के अपना भेरिएबल हिसाबे गन्नो ना करे शे इटा के एक टी स्ट्रिंग हिसाबे गन्नो करे चे जाकर आउटपुट अमरा ये डाटा टी देखते बच्ची तो यार माध्यम अमरा बुझते पायलाम जे अमरा भेरिएबल लेखर क्षेत्र अवश्य इखने डबल किंबा सिंगल कोटेशन कोनो टाइ এবার দেখুন এখানে শো করছে জেট আইটি বাংলা এখন কিন্তু আমি এখানে ডকুমেন্ট ডট রাইট এর মধ্যে জেট আইটি বাংলা লিখিনি আমি এখানে লিখছি আমি যে ভেরিয়েবলটা নিয়েছিলাম নেম নামে সেই ভেরিয়েবলটা আমি এখানে রেখেছি আর এই ভেরিয়েবলের মধ্যে যে ডাটাটি স্টোর হয়েছে বা জমা হয়েছে সেই ডাটাটি এখন ব্রাউজারে শো করছে আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন মূলত ভেরিয়েবল এইভাবেই কাজ করে তো এখানে যদি আপনি চান যে নেম ভেরিয়েবলের মধ্যে আপনি আরো কয়েকটি ডাটাকে রাখবেন তো সেটিও সম্ভব সেজন্য আপনাকে এই কোটেশনের ভিতরেই কমা দিয়ে আবার লিখতে হবে যেমন ধরুন এখানে আমি লিখি বাংলাদেশ বাংলাদেশ তারপর কমা দিই তারপর লিখি হ্যালো ওয়ার্ল্ড পেস্টি সেভ করি ব্রাউজার রিফ্রেশ করি তো এখানে দেখুন प्रथम होच्छे जेट आईटी बांग्ला तार पर होच्छे बांग्लादेश तार पर होच्छे हेलो वर्ल्ड तार मरे एक्टी भेरिएबल के मध्य अपनी एकाधिक भेलू स्टोर करते पार बन ताले बंद रहे खंते का हमरा शोराशुरी प्रमाण पे लाम जे भेरिएबल एक्टी पात्रो किंबा एक्टी मेमोरी कार्ड में तो काज करे तो इखने अरे एक्टी गुरुत्वपू আপনার ভেরিয়েবলের মধ্যে কোন ধরনের ডাটাকে আপনি রাখলেন জাভাস্ক্রিপ্টের ক্ষেত্রে সেটাকে ডিফাইন করে দিতে হয় না অর্থাৎ ডাটা টাইপ লিখে দিতে হবে না জাভাস্ক্রিপ্ট নিজে থেকেই বুঝতে পারবে যে আপনি এর মধ্যে কোন ডাটা রেখেছেন যেমন ডাটার মধ্যে আপনার হতে পারে স্ট্রিং হতে পারে বুলিয়ান হতে পারে নাম্বার তো এরকম অনেক ডাটাই হতে পারে তো জাভাস্ক্রিপ্টের ক্ষেত্রে আপনার ডাটা টাইপ লিখে দিতে হয় না জাভাস্ক্রিপ্ট পিএসপি এর মতো নিজে থেকেই বুঝতে পারে যে তার ভিতরে কোন টাইপের ডাটা রয়েছে तो आमर धारणा भेरिएबल शंपर के आपना दरार कोणा समस्या नहीं। ताहले बंदरा आजकल पर भी हमरा जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट एर गुरुत्वपूर्ण किचु विषय शिक्लाम। आशा करे आजकल पर भी जैसे कोल विषय बोले आलोचित होलो आपने ता शब्द किचु बुझते पर चेन। तार पर उज्जिति को था बुझते समस्या हुए ताहले लाइक और कमेंट कर बन बुंदों देश अधे शेयर कर बन एवं चैनल टी के सब्सक्राइब करे जेटाईटी बांग्ला शॉंगे थे के आमा के उत्साहित कर बन आर चलोमान सीरीज़ेर शॉप गुलो वीडियो देखा र जोनो सब्सक्राइब कर र पौर सब्सक्राइब बटन र पासे था का बेल आइकॉन टीर ऑल बटन ए क्लिक कर रख बन ताहले शे पर जन्तो अल्ला अपना दे शकल के ही भालो रखुन, शूस्तो रखुन, महामारे थे के हैफाजत रखुन, शे प्रत्ता शाई, आजकर मतो एखाने विदाने छी, अल्ला हाफेस।